আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আজকে আমরা বাংলা দ্বিতীয় পত্রের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক নিয়ে আলোচনা করব যেটি হচ্ছে বাংলা বানানের নিয়ম এই বাংলা বানানের নিয়ম তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় প্রতি বছরই এখান থেকে क्वेश्चन আসে এমন কি তোমাদের এইচএসসি লেভেলে এই এখান থেকে কিন্তু 5 নম্বর রয়েছে তো আজকে আমরা বাংলা বানানের নিয়মের প্রথম পর্ব নিয়ে আলোচনা করব তো এই প্রথম পর্বে আজকে আমি যেটি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে নতবিধান ও শতবিধান তো চলো শুরু করা যাক তো প্রথমত আমরা আলোচনা করব হচ্ছে নতবিধান নিয়ে তো এই নতবিধান সম্পর্কে আমাদের প্রথমে জানতে হবে তো চলো জেনে নেই তো এই নতবিধান সম্পর্কে জানতে হলে আমরা যেটা দেখব যে বাংলা বর্ণমালায় দুই রকমের ন আমরা দেখতে পাই একটি হচ্ছে দন্তন এবং অন্যটি হচ্ছে মূর্ধন তো এই বাংলা ভাষায় মূর্ধন্য ব্যবহারের এই নিয়মকেই নতবিধান বলে আমি আবারও বলছি বাংলা ভাষায় এই মূর্ধন্য ব্যবহারের যে নিয়ম রয়েছে সেই নিয়মকেই নতবিধান বলে আরেকটি জিনিস মনে রাখবে এই নতবিধান তৎসম শব্দে প্রয়োগ হয় অর্থাৎ এই নতবিধান সবসময় তৎসম শব্দ হয় তৎসম শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দে এই নতবিধান অর্থাৎ মূর্ধন্য ব্যবহার হয় না তো আমরা আজকে এই নতবিধানের মধ্যে যেটি শিখব সেটি হচ্ছে কোন কোন ক্ষেত্রে মূর্ধন ব্যবহার হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মূর্ধন ব্যবহার হয় না আর মূর্ধন যদি ব্যবহার না হয় তাহলে কী হবে সেখানে দন্তন হবে তো চলো শুরু করা যাক তো প্রথমত আমরা আলোচনা করব যে কোন কোন ক্ষেত্রে মূর্ধন ব্যবহার হয় তো আমরা এখানে মাত্র তিনটি নিয়ম শিখব তিনটি নিয়ম শিখার মাধ্যমে আমরা জেনে যাব যে কোন কোন ক্ষেত্রে মূর্ধন ব্যবহার হয় তো চলো শুরু করা যাক নিয়ম নাম্বার এক নিয়ম নাম্বার এক হচ্ছে যে সাধারণভাবে রি র এবং মূর্ধন সয়ের পর মূর্ধন হয় কিভাবে হয় যেমন দেখাচ্ছে আমি এক্সাম্পল সহ যেমন দেখো রি এই রি এর পরে সব সময় মনে রাখবে রি এর পরে যদি কোনো ন হয় সেটি হবে মূর্ধন যেমন দেখো আমি দুটি এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখাচ্ছি যেমন রি এই রি এর পরে দেখো যে নটা আসছে সেটা হচ্ছে মূর্ধন এই রি এর কিন্তু দুটো রূপ রয়েছে একটা হচ্ছে রি আর একটা হচ্ছে রিকার যেমন দেখো ঘৃণা এখানে কিন্তু এই রি কিন্তু রি কার আকারে আছে তো এই জিনিসটি তোমরা মাথার মধ্যে রাখবে তো আমরা যেটি শিখলাম যে রি এর পরে বা রি অথবা রি কারের পরে যদি কোনো ন হয় সেটি হবে মূর্ধন আবার দেখো পরবর্তীতে র র এর পরেও তোমার মূর্ধন হবে যেমন দেখো কারণ ধারণ মরণ এই র এরও অনেকগুলো রূপ রয়েছে যার মধ্যে আরেকটি হচ্ছে দেখো এই যেমন রেফ যেমন কর্ণ চূর্ণ বর্ণনা এখানে কিন্তু রটা রেফ 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 আকারে আছে আবার দেখো তোমার রফলা রফলাটা দেখো গ্রান প্রাণ প্রণয় তাহলে আমরা যেটি দেখলাম এখানে রয়ের আমার তিনটা রূপ রয়েছে একটি হচ্ছে র একটি হচ্ছে রেফ একটি হচ্ছে রফলা এই তিনটির পরেই যদি কোনো ন আসে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেটি হবে মূর্ধন আবার দেখো মূর্ধনস্য মূর্ধনস্বর পরেও কি হয় মূর্ধন হয় যেমন দেখো দূষণ ভীষণ ভূষণ ইত্যাদি তারপর দেখো মূর্ধনস্বর অনেকগুলো রূপ রয়েছে যেমন দেখো ক্ষিও এই ক্ষিও কিন্তু মূর্ধনস্বর আরেকটি রূপ কারণ দেখো খিউকে ভাঙলে হয় ক প্লাস মূর্ধনস্ব এই জন্য এই খিও তোমার মূর্ধনস্বর আরেকটি রূপ এই জন্য খিয়ের পরে যদি কোনো ন হয় সেটি হবে মূর্ধন যেমন দেখো ক্ষণ ক্ষীণ ক্ষণিক ক্ষুণ ইত্যাদি এই মূর্ধনস্বর আরও একটি রূপ রয়েছে যেটি হচ্ছে স্ন এই স্নকে ভাঙলে কিন্তু মূর্ধনস্য প্লাস ইউ হবে না ভালো মতো মাথায় রাখবে এই যুক্ত বর্ণটিকে ভাঙলে হবে মূর্ধনস্য প্লাস মূর্ধন যেমন তৃষ্ণা এখানে কিন্তু ইও নাই এটার সাথে এই মূর্ধনস্বর সাথে মূর্ধন রয়েছে আবার কৃষ্ণ এখানেও কিন্তু মূর্ধন সাথে মূর্ধন রয়েছে অর্থাৎ আমরা নিয়ম নম্বর একে যেটি শিখলাম সেটি হচ্ছে রি র স এই তিনটি পর যদি কোনো ন আসে সেটি হবে অবশ্যই মূর্ধন এবং রি এর হচ্ছে দুটা রূপ এবং র এর তিনটা এবং মূর্ধনস্বর তিনটা রূপ এ আকারে থাকতে পারে তাহলে এগুলো থাকলে এর পরে যদি কোনো ন আসে সেটি হবে মূর্ধন আমরা এখন চলে যাব নিয়ম নাম্বার টু তো নিয়ম নাম্বার টুটে আমরা যেটি দেখব সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে রি র স এর পর ক বর্গ প বর্গ অন্তস্থীয় জ অন্তস্থীয় হ অনুসার এগুলো থাকলে এগুলো থাকলে এর পর যদি কোনো ন আসে তাহলে সেটি হবে মূর্ধন যেমন দেখো আমি এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখাচ্ছি যে রি র স এরপর হচ্ছে ক বর্গ প বর্গ অন্তস্থীয় জ অন্তস্থীয় হ অনুসার এগুলো যদি থাকে তাহলে মনে রাখবে তাহলে হবে মূর্ধন আর ক বর্গ মান হচ্ছে ক থেকে উম পর্যন্ত পাঁচটি অক্ষর আর প বর্গ মান হচ্ছে প থেকে ম পর্যন্ত পাঁচটি অক্ষর তো আবার আমি আবারও বলছি আগের যে নিয়মটি ছিল সেটি ছিল রি র স এর পরে ডাইরেক্ট যদি কোনো ন আসে সেটা হবে মূর্ধন আর এই নিয়মটির মধ্যে রয়েছে রি র স এর পরে এই তোমার এই চোদ্দটি বর্ণের মধ্যে যে কোনো একটি তারপর যদি কোনো ন আসে সেটি হবে মূর্ধন আমি এক্সাম্পল সহকারে দেখাচ্ছি যেমন দেখো পরিবহন এখানে দেখো র রয়েছে এবং রয়ের পরেই কিন্তু মূর্ধন নয় এখানে রয়ের পরে ব ব কিন্তু এখানে আসে 
তারপর দেখো হ হ কিন্তু এখানে আছে অর্থাৎ রি র স এর পর এই 14 টি বর্ণের মধ্যে যে কোনো একটি বা দুটিও থাকতে পারে সেটার পর যদি কোনো ন আসে সেটি হবে মূর্ধন্য আবার দেখো গৃহিণী এখানে দেখো প্রথম শর্ত হচ্ছে আমার রি র স থাকতে হবে তারপর হচ্ছে এখানে দেখো হ রয়েছে তারপর এখানে যদি কোনো ন আসে সেটা হবে মূর্ধন্য আবার দেখো এই পরের एग्जांपलে র ফলা রয়েছে র ফলার পরে তোমার রয়েছে হ তারপর রয়েছে অন্তস্থিও হ এবং অন্তস্থিও কিন্তু এখানে আছে তারপর যদি যদি কোনো ন আসে সেটা হবে মূর্ধন্য আবার দেখো গ্রামীণ বানানে র ফলা আছে তো এই র ফলার পরে ম ম কিন্তু আমার প বর্গের মধ্যে রয়েছে ম তো ম এর পর এরপর যদি কোনো ন আসে সেটা হলো মূর্ধন্য আবার দেখো গ্রহণে র ফলা এরপর হ এরপর যদি কোনো ন আসে সেটি হচ্ছে মূর্ধন্য আবার দেখো কৃপণ বানান এখানেও কিন্তু রি রিকার আছে রিকারের পরে কি রয়েছে প রয়েছে তাহলে দেখো প কিন্তু এখানে রয়েছে তাহলে প আছে রিকারের পর প তারপর যদি কোনো ন হয় সেটি হচ্ছে মূর্ধন্য তারপর দেখো র র তো আছে এরপর হচ্ছে প এরপর হচ্ছে মূর্ধন্য তাহলে প এখানে রয়েছে তাহলে আমার মেইন শর্ত হচ্ছে আগে রি র স থাকতে হবে তারপর এই চোদ্দটির মধ্যে পাঁচ পাঁচ দশ আর এই চার চোদ্দটির মধ্যে যে কোনো একটি বা দুটিও থাকতে পারে তারপর যদি কোনো ন আসে সেটি হবে তোমার মূর্ধন কিছু ব্যতিক্রম এক্ষেত্রে এক্সাম্পলও রয়েছে যেমন গড়িয়ান চক্ষুষ্মান নির্গমন বহির্গমন বর্ষিয়ান এছাড়া আরও কয়েকটা ব্যতিক্রম নিয়ম থাকতে পারে তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মনে রাখবে যে রি র স এরপর যদি এই চোদ্দোটা বর্ণের মধ্যে যে কোনো একটি বা একাধিক বর্ণ যদি থাকে তারপর যদি কোনো ন হয় সেটি হবে মূর্ধন এটি হচ্ছে নিয়ম নম্বর দুই এখন আমরা চলে যাব নিয়ম নম্বর তিনে তো চলো শুরু করা যাক নিয়ম নম্বর তিনে আমরা যেটি আলোচনা করব যে ট বর্গীয় মনে রাখবে ট বর্গীয় যুক্ত বর্ণের সাথে সবসময় মূর্ধন হয় যেমন দেখো ঘণ্টা কণ্ঠক কণ্ঠ ঠান্ডা লণ্ঠন ইত্যাদি তাহলে ট বর্গীয় যতগুলো তোমার যুক্ত বর্ণ রয়েছে সেগুলোর পরে সবসময় কি হয় সবসময় মূর্ধন হয় এরপর এর পরবর্তীতে তো আমাদের ব্যাসিক্যালি নিয়ম হচ্ছে তিনটা আরেকটা নিয়ম এটা আসলে নিয়ম না এটা হচ্ছে নিচের শব্দগুলোতে সভাপতি মূর্ধন্য হয় অর্থাৎ সভাপতি সভাপতি মানে হচ্ছে যে কোনো নিয়ম মানে না যে কোনো নিয়ম মানে না নিয়মের বাইরে আমরা একটু আগে যে তিনটা নিয়ম শিখছি এই তিনটা নিয়মের বাইরে যেই তোমার ন যুক্ত হয় সেটাকেই বলা হয় সভাপতি মূর্ধন্য এটা একটা কবিতা আকারে তোমার দেওয়া আছে যেমন চাণক চাণক্য মাণিক্য মন বাণিজ্য লবণ মন তারপর বেনুবীণা কঙ্কন কণিকা কল্যাণ ছবিত মণি স্না স্থানু গুণ পূর্ণ বেণী হ্যাঁ ফণী অনু বিপণী গণিকা আপন লাবণ্য বাণী নিপুণ ভনিতা পানি তারপর গণ্য কোন ভান পণ শান চিক্কণ্যক্কণ তুন কখনই বণিক গুণ গণনা পিনাক পণ্য বান আচ্ছা ভাইয়া এই ছন্দ রেখে আমাদের মুখস্থ করা লাগবে আমি ডাইরেক্টলি তোমাদের বলবো অবশ্যই এটা তোমাদের মুখস্থ করার কোনো দরকার নাই দেখো বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলে এখান থেকে যেই টাইপের কোয়েশ্চেন আসে সেটা হচ্ছে তুমি যদি মাত্র ওই তিনটা নিয়ম যদি মাথার মধ্যে রাখো তুমি যদি মাত্র তিনটা নিয়ম মাথার মধ্যে রাখো তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে এই তোমার সভাপতি মুদ্রণ থেকে সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয় দুই রকমের কোয়েশ্চেন আসে একটু হচ্ছে দেখো যে নিচের কোন শব্দটিতে মূর্ধন্য সভাপতি মূর্ধন্য ব্যবহার করা হয়েছে সভাপতি মূর্ধন্য সভাপতি মানে হচ্ছে নিয়ম মানে না নিয়ম ছাড়া রয়েছে দেখো পরিবহন এই শব্দের মধ্যে কে কি নিয়ম মানছে হ্যাঁ এটা অবশ্যই নিয়ম মানছে যেমন দেখো র আছে তারপর ব হ যেটা আমার দুই নম্বর নিয়মে ছিল তারপর দেখো ব্যাকরণ এখানে কি এ যে র এর পরেই মূর্ধন এটা কিন্তু এক নম্বর নিয়ম আমাদের মেনেছে আবার দেখো ঘণ্টা এটা কিন্তু তিন নম্বর নিয়মে আমরা দেখেছি তাহলে দেখো এই ক গ এবং হচ্ছে ঘ তিনোটাই কিন্তু নিয়ম মানছে তাহলে নিয়ম মানে নেই কোনটা বাণী তাহলে আমাদের অ্যান্সার কোনটা হবে সভাপতি মূর্ধন বাণী তাহলে আমার কি ছন্দ মনে রাখা লাগছে কোনো কিচ্ছু লাগে নাই ওই তিনটা নিয়ম যদি মাথার মধ্যে থাকে তাহলে আমরা সভাপতি মূর্ধন ধরতে পারবো তারপর আরেক রকমের কোয়েশ্চেন আছে যে নিচের কোন শব্দটিতে সভাপতি মূর্ধন্য ব্যবহার করা হয়নি এটার মধ্যে দেখো সভাপতি ব্যবহার করা হয়নি অর্থাৎ নিয়ম মানছে অর্থাৎ নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়েছে সভাপতি মূর্ধন্য এখানে ব্যবহার করা হয়নি অর্থাৎ নিয়ম মানছে তাহলে নিয়ম মানছে কোনটাতে সেটা দেখবো আর নিয়ম মানে নাই দেখো এটা কোনো নিয়ম মানে নাই এটার মধ্যে রি রস নাই তারপর ট বর্গীয় কোনো যুক্ত বর্ণ নাই এটার মধ্যে রি রস নাই ট বর্গীয় কোনো যুক্ত বর্ণ নাই তোমরা বলতে পারো ভাইয়া প আছে ব আছে প ব থাকলে হবে না তোমার রি রস থাকতে হবে তারপর ব এবং প থাকতে হবে তারপর পানি এটার মধ্যে রি রস নাই তাহলে এই তিনোটা কোনো নিয়ম মানে নেই এই তিনোটা হচ্ছে সভাপতি মূর্ধন্য তাহলে সভাপতি মূর্ধন্য হয় নাই কোনটা সভাপতি মূর্ধন্য হচ্ছে এই কৃপণ কারণ দেখো এখানে রি আছে তারপর প আছে তারপর মূর্ধন্য আছে তাহলে হচ্ছে তোমার সভাপতি মূর্ধন্য হয় নাই এই কৃপণ মানে নেই আশা করি ব্যাপারটি তোমরা ধরতে পারছো এখন আমরা আলোচনা করব যে কোন কোন ক্ষেত্রে মূর্ধন্য ব্যবহৃত হয় না এই ক্ষেত্রেও আমি মাত্র তোমাদের চারটা নিয়ম তোমাদের আলোচনা করব এই চারটা নিয়ম
হরিনাম বারিনিধি তো এই এই সব শব্দগুলো কি কিন্তু ব্যাস বাক্য করা যায় হ্যাঁ যে ত্রিনয়ন যার ত্রিনয় ত্রিনয়ন হ্যাঁ তারপর নামের অভাব দুর্নাম নীতির অভাব দুর্নীতি এই সকল শব্দ এই সকল শব্দগুলোকে ব্যাস বাক্যে রূপান্তর করা যায় তো সেগুলো এবং সেগুলো হচ্ছে সমাজবত শব্দ তো এই শব্দগুলো কখনোই মূর্ধন্য হয় না আচ্ছা এরপর নিয়ম নাম্বার দুই নিয়ম নম্বর দুই আমরা যেটি দেখবো যে দেশি তদ্ভব ও বিদেশি শব্দে কখনোই মূর্ধন্য হয় না যেমন দেখো তোমার দেশীয় তদ্ভব শব্দ যেমন শ্রীমান রূপবান ঝর্ণা রানী পুরাণ এখানে পুরাণ পুরাতন অর্থে আর আরেকটা পুরাণ আছে যেখানে মূর্ধন্য হয় সেটা হচ্ছে পুরাণ গ্রন্থ অর্থে আর তারপর দেখো বিদেশি কিছু শব্দ দেখবো আমরা যেমন ইরান ট্রেন স্টার্ন ব্র্যান্ড লন্ডন ইত্যাদি তো তারপর আমরা এখন নিয়ম নম্বর তিনে চলে যাব নিয়ম নম্বর তিন হচ্ছে যে তোমার তবর্গীয় যুক্ত বর্ণে আমরা যেটা দেখেছিলাম যে তবর্গীয় যুক্ত বর্ণে মূর্ধন হয় কিন্তু মনে রাখবে তবর্গীয় যুক্ত বর্ণে কখনোই মূর্ধন হয় না যেমন দেখো অন্ত গ্রন্থ আনন্দ অন্ধ বন্ধু সীমান্ত দন্ত এগুলোর সাথে কখনোই মূর্ধন হয় না সবসময় দন্তন হবে আচ্ছা তারপর আমরা যেটা শিখব নিয়ম নম্বর চার সর্বশেষ নিয়ম যে মূর্ধন হয় না যে বাংলা ক্রিয়াবাচক শব্দে কখনোই মূর্ধন হয় না যেমন দেখো বাংলা ক্রিয়াবাচক শব্দগুলা কি কি যেমন ধরেন করেন একটু পড়েন মারেন শোনেন বলেন চলেন তো এগুলোর সাথে কখনোই মূর্ধন হবে না তো আশা করি ব্যাপারটি তোমরা ধরতে পেরেছো এখন আমরা যেটা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে এই নতবিধান তো আমরা শিখলাম মোটামুটিভাবে আর তেমন কিছু আলোচনা করা নাই এখন এই নতবিধান থেকে কিছু টেস্ট আমি এখন তোমাদের নিব তো চলো শুরু করা যাক কিছু টেস্ট যেমন এক নম্বর কোয়েশ্চেন নিচের কোন বানানটি সঠিক দেখি তোমরা পারো কিনা দেখো এখানে চারটা বানান দেওয়া আছে মডার্ন 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 এখন কোন বানানটি সঠিক তোমরা কি বলতে পারবে আচ্ছা দেখি পাঁচ সেকেন্ড টাইম এক দুই তিন চার পাঁচ আচ্ছা এখন দেখো অনেকে বলবে ভাইয়া এটা হবে কেন হবে মডার্ন কারণ আমি অনেক দোকানে দেখেছি এ মডার্ন বানান এরকম তারপর অনেকে বলবে না 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 ভাইয়া আমি এভাবেও দেখেছি অনেক দোকানে এভাবেই বানানটা দেওয়া আছে কিন্তু অনেকে বলবে না এটা ভাইয়া বিদেশি বানান তাহলে মডার্ন বানান তো এভাবেই হবে এই গ নাম্বারটাই শিওর কিন্তু দেখো আসলে মডার্ন আমরা উচ্চ আগে বানানটা দেখো তারপর তুমি দেখবে যেমন দেখো মডার্ন বানান এখানে কোনটা সঠিক বানান বলতে পারো মডার্ন একটা হচ্ছে এম ও ডিই আর এন একটা হচ্ছে এম ও আর ডিই এন একটা হচ্ছে মডার্ন একটা হচ্ছে মডার্ন এখন তোমার কোনটা তোমার মতে কোনটা সঠিক বলতে পারো অবশ্যই তোমার কি হবে নিচেরটা কাটা যাবে নিচেরটা কাটা যাবে অর্থাৎ তোমার মডার্ন বানান আসল বানান হচ্ছে এম ও ডিই আর এন তাহলে এটা উচ্চারণ করো দেখো তো কীরকম হয় মডার্ন হয় নাকি মডার্ন হয় অবশ্যই কি হয় মডার্ন এখন দেখো তাহলে কোনটা হতে পারে মডার্ন এটা নাহলে এটা কিন্তু দেখো মডার্ন যেহেতু একটা বিদেশি বানান তাই এটার উত্তর হবে তোমার চার নাম্বারটি অর্থাৎ ম ডার্ন ম ডার্ন এবং এটি বিদেশি বানান এই জন্য এখানে মূর্ধন হবে না আশা করি এক নম্বর টেস্টটি তোমরা অনেকেই ভালোভাবে দিতে পেরেছো এখন চলো দুই নম্বর টেস্টটি আমরা দেখি যে নিচের কোন বানানটি সঠিক এখানে চারটা বানান দেওয়া আছে অপরাহ্ন মধ্যাহ্ন সায়ান্ন এবং পূর্বাহ্ন আচ্ছা বলো দেখি চারটার মধ্যে কোনটা সঠিক ভাই আমার তো মনে হচ্ছে চারোটাই সঠিক আবার মনে হচ্ছে চারোটাই ভুল কোনটা হতে পারে কোনটা হতে পারে তো দেখো আমি একবারে তোমাদের ক্লিয়ার করে দিচ্ছি এখানে দেখো দুইটা জিনিস আমি দেখাচ্ছি একটা হচ্ছে এটা এবং একটা হচ্ছে এটা দেখো এখানে যুক্ত বর্ণটাই প্যাস লাগায় যে এটা এই বানান দিয়ে প্রতি বছরই এখান থেকে অনেক ক্ষেত্রেই অনেক ক্ষেত্রেই প্রতি বছরই এই এরকম টাইপের একটু তোমার ব্যতিক্রম কোয়েশ্চেন করে যাতে স্টুডেন্ট একটু প্যাচ খেয়ে যায় এই স্টুডেন্ট কনফিউশন হয়ে যায় এই কনফিউশন টাইপ কোয়েশ্চেন আসে সবসময় মনে রাখবা এই হয়ের সাথে নটা দন্তন সবসময় মাঝখানে হয় হয়ের সাথে দন্তন সবসময় মাঝখানে হয় আর এই হয়ের সাথে নিচে মূর্ধন সবসময় নিচে যুক্ত হয় মূর্ধন সবসময় নিচে যুক্ত হয় হয়ের সাথে আর দন্তন মনে রাখবে দন্তন সবসময় মাঝখানে যুক্ত হয় এখন বলতে পারো কোন কোন শব্দে এখানে এখানে কোনটা ব্যবহার করা হয়েছে এখানে কিন্তু দন্তন ব্যবহার করছে আবার এখানে কিন্তু মূর্ধন ব্যবহার করছে আবার এখানে দন্তন ব্যবহার করছে এখানেও কিন্তু দন্তন ব্যবহার করছে তাহলে খেয়াল করো আমরা দন্তন কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করি দেখো এখানে রয়ের পরে দন্তন হয় না মূর্ধন হয় অবশ্যই এখানে মধ্যন হওয়ার কথা কিন্তু তারা এখানে কি করছে দন্তন দিছে তার মানে এই বানানটা ভুল অর্থাৎ এখানে হয়ের নিচে কি হবে ন হবে হয়ের নিচে ন হবে তার মানে এই ক নাম্বার অপশনটা ভুল তারপর দেখো খ নাম্বার অপশন মধ্যাহ্ন এখানে এই হয়ের নিচে ন হয়ের নিচে যদি ন হয় সেটা হচ্ছে মূর্ধন ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু দেখো এখানে কি রিরস আছে নাই রিরস নাই তার রিরস যদি না থাকে তাহলে এখানে কি হবে দন্তন হবে অর্থাৎ হয়ের মাঝখানে কি হবে নটা হবে কিন্তু তারা এখানে সেটা দেয় নাই যেহেতু দেয় নাই সেহেতু এখানে এটাও কিন্তু আমার বানানটা ভুল রয়েছে আবার দেখো আমি এটার আগে এটা একটু আলোচনা করি পূর্বাহ্ন এখানে দেখো রেফ আছে রেফের পর ব আছে এরপর হ আছে এরপর যদি কোনো ন হয় সেটা হবে মূর্ধন আ
এই মাছখানে দিছে অর্থাৎ দন্তন দিছে তাহলে এখানে কি দন্তন দেওয়া উচিত অবশ্যই না তাহলে আমাদের উত্তর হচ্ছে তোমার সায়ান্ন কেন সায়ান্ন কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে কোনো রিজর্সন নাই এরপর হচ্ছে তোমার বলতে পারো অন্তস্থিত অ আছে কিন্তু অন্তস্থিত অ থাকলে হবে না প্রথম শর্ত হচ্ছে রিজস থাকতে হবে তারপর হচ্ছে তোমার অন্তস্থিত থাকলে থাকতে পারে তারপর হ তারপর হচ্ছে তোমার মধ্যন্ন যেহেতু এগুলো নাই সেহেতু এখানে দন্তন ব্যবহার করা হবে আর এখানে দেখো এখানে কিন্তু দন্তন নয় তারা ব্যবহার করছে আরেকটি জিনিস মনে রাখবে এই তয় হয়ের সাথে শুধু মাঝখানে থাকলে ন আর নিচে থাকলে মূর্ধন কিন্তু তয়ের ক্ষেত্রে বা অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে তোমার দন ন নটা যদি নিচে থাকে সেটা সব সময় দন্তন শুধুমাত্র হয়ের ক্ষেত্রে তোমার মূর্ধন নিচে হয় এবং দন্তনটা মাঝখানে হয় তাহলে আমাদের উত্তর কোনটা হলো ভাইয়া উত্তর হচ্ছে সায়ান্ন অর্থাৎ এক্ষেত্রে দন্তন ব্যবহার করা হয়েছে এটাই হচ্ছে সঠিক এক্ষেত্রে আমাদের ব্যবহার করা উচিত মধ্যন যেটা নিচে হবে মধ্যন্ন বানানে এখানে তোমার হট এখানে দন্তন ব্যবহার করা উচিত যেটা মাঝখানে হওয়া উচিত ছিল যেটা তারা করে নাই আর এখানেও হটা নটা নিচে হওয়া উচিত ছিল এখানে মূর্ধন ব্যবহার করা উচিত ছিল যেটা তারা করে নাই তো সুতরাং আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে সায়ান্ন আশা করি ব্যাপারটি তোমরা খুব সুন্দরভাবে ধরতে পেরেছো এখন আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে শতবিধান তো চলো শুরু করা যাক শতবিধান সম্পর্কে তো এই আমরা শতবিধান সম্পর্কে জানার আগে যেটা জানতে হবে যে আমাদের বাংলা বর্ণমালায় তিন রকমের স আমরা দেখতে পাই একটি হচ্ছে দন্ত স একটি হচ্ছে মূর্ধন স একটি হচ্ছে তালব্যস দন্ত স দাঁতের সাথে লাগে দন্ত স তারপর হচ্ছে মূর্ধন স মাঝখানে গিয়ে লাগে যেমন সার তারপর তালব্যস তালুর সাথে লাগে যেমন শোষা তালুর সাথে লাগে হ্যাঁ তো তারপর দেখো বাংলা ভাষায় বাংলা ভাষায় এই মূর্ধন স কুন স এই মাঝখানের স মূর্ধন স ব্যবহারের নিয়মকেই শতবিধান বলে অর্থাৎ এই শতবিধান মনে রাখবে শতবিধান তৎসম শব্দে বেশি প্রয়োগ হয় অর্থাৎ তৎসম শব্দ ছাড়া এই শতবিধান আর কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহার করা কোনো শব্দে ব্যবহার করা হয় না তো আমরা এই শতবিধানে দুই রকম জিনিস জানবো একটি হচ্ছে কোন কোন ক্ষেত্রে মূর্ধন স ব্যবহার করা হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মূর্ধন স ব্যবহার করা হয় না তো চলো শুরু করা যাক তো আমরা প্রথমত আলোচনা করব যে কোন কোন ক্ষেত্রে মূর্ধন স ব্যবহার করা হয় তো দেখো আমরা এখানেও চার তোমার চারটি নিয়ম দেখবো বা তিনটি নিয়মই শিখাবো আর একটি হচ্ছে তোমার সভাপতি মূর্ধন স তো নিয়ম নাম্বার এক সেম একইভাবে আমরা যদি নতবিধান পারি আমরা শতবিধানও পারবো যেমন দেখো সাধারণভাবে রি র রি র এর পরে যদি কোনো স হয় সেটি হচ্ছে মূর্ধন স যেমন দেখো রি এই রি এর পরে রি এর সাথে যেমন ঋষি হুম তারপর দেখো রি রিকার আকারেও থাকতে পারে রিটা কারণ আমরা দুটো রূপ দেখেছি যেমন কৃষি ত্রিষা বৃষ ইত্যাদি তারপর রয়ের রয়ের পরে যদি কোনো স হয় সেটি হচ্ছে মূর্ধন স এখন রয়ের সাথে ডাইরেক্ট স বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় না তো রেফ আকারে আমরা সবচেয়ে বেশি দেখি যেমন বর্ষা কর্ষণ মহর্ষি এই রেফটাও কিন্তু রয়ের আরেকটি রূপ তা আমরা বুঝলাম যে রি এবং রয়ের পরে যদি কোনো স হয় সেটা হচ্ছে মূর্ধন স তারপর দেখো নিয়ম নাম্বার দুই নিয়ম নাম্বার দুই আমরা যেটা শিখবো যে ট এবং ঠ এর যুক্ত বর্ণের শব্দের সাথে সব সময় মূর্ধনস্য হয় যেমন দেখো আদিষ্ট নির্দিষ্ট প্রবিষ্ট নষ্ট কষ্ট তারপর ওষ্ঠ চেষ্টা কনিষ্ঠ ষষ্ঠ কাষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ইত্যাদি আশা করি তোমরা নিয়মটি ধরতে পেরেছো তারপর আমরা চলে যাব নিয়ম নাম্বার তিন নিয়ম নাম্বার তিনটি খুব 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 গুরুত্বপূর্ণ একটু ভালো মতো বুঝতে হবে যেমন দেখো ই কারান্ত ও উ কারান্ত উপসর্গের পর সব সময় মূর্ধনস্য হয় এখন ই কারান্ত উ কারান্ত কি এক্সাম্পল সহকারে দেখাচ্ছি যেমন দেখো ই কারান্ত আবিষ্কার এখানে দেখো এই মূর্ধনস্বর আগে একটা ই এর মতো উচ্চারণ আছে আ বি ই আছে ই ই আছে আবার দেখো অভিষেক এখানেও দেখো মূর্ধনস্বর আগে একটা ই আছে অভি অভি ভাংলা আমরা পাই অভি আর অভি একটা কিন্তু উপসর্গ তারপর প্রতিষ্ঠান এখানেও দেখো মূর্ধনস্বর আগে কি আছে প্রতি 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 ই একটা কি উপসর্গ প্রতি একটা উপসর্গ এখানে ই কারান্ত আছে অর্থাৎ মূর্ধনস্বর আগে যদি ই আকারে কোনো শব্দ থাকে বা উ আকারে কোনো শব্দ থাকে তাহলে মূর্ধনস্য হবে তারপর প্রতিষেধক এখানেও দেখো প্রতি ই ভাংলা আমরা কি পাই ই পাই আবার বিষম বি তারপর সম এখানেও কিন্তু ই রয়েছে তাহলে ই থাকলে ই কারান্ত অথবা উ কারান্ত দেখো উ কারান্ত দেখো অনুষঙ্গ এখানে মূর্ধনস্বর আগে উ আছে অনু তারপর সুষম এখানেও উ আছে অনুষ্ঠান তাহলে এখানেও মূর্ধনস্য ও তোমার মূর্ধনস্বর আগে উ আছে সুসুপ্ত এখানেও মূর্ধনস্বর আগে উ আছে তাহলে উই বা উ থাকলে তোমার কি হবে মূর্ধনস্য হবে সুষমা তারপর চতুষ্পদ এখানেও দেখো মূর্ধনস্বর আগে রুসুকার রয়েছে তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে ই কারান্ত অথবা কোনো শব্দের আগে ই কারান্ত অথবা উ কারান্ত হলে তোমার এরপর এই উপসর্গ হলে বা নর্মাল কোনো শব্দ থাকলে ই কারান্ত বা উ কারান্ত হলে এরপর যদি কোনো স হয় সেটা হবে মূর্ধনস্য আশা করি ব্যাপারটি তোমরা ধরতে পেরেছো আচ্ছা এই তিনটি নিয়ম হচ্ছে একবার বেসিক নিয়ম এই তিনটি নিয়মের বাইরে যেগুলো থাকবে বাইরে যদি কোনো স হয় সেটা হচ্ছে সভাপতি মূর্ধনস্য আর সভাপতি মূর্ধনস্য মানে হচ্ছে কি কোনো
ও ও জাতীয় একটা শব্দ আছে হ্যাঁ র এর পরে কিন্তু ও আছে যার কারণে এটা কিন্তু নিয়মের বাইরে চলে গেছে তারপর কোষ হ্যাঁ তারপর ভাষণ ভাষা উষা পোষ এ সব তারপর হয়েছে তোমার কলুষ পাশান মানুষ ঔষধ ষড়যন্ত্র ভূষণ দেশ এগুলোর একটারও সাথে রি রস নাই তারপর টট হয় যুক্ত বর্ণ নাই এমনকি ই কারান্ত উ কারান্ত কোনো কিছুই নাই যার কারণে এগুলোকে স্বভাবতই মূর্ধনস্য বলা হয় আশা করি ব্যাপারটি তোমরা ধরতে পেরেছো এখন আমরা যে জিনিসটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে কোন কোন ক্ষেত্রে মূর্ধনস্য ব্যবহৃত হয় না তো দেখো এই কোন কোন ক্ষেত্রে মূর্ধনস্য ব্যবহার করা হয় না এক্ষেত্রে আমি চারটি নিয়ম আলোচনা করব যে নিয়ম নাম্বার এক যে খাঁটি বাংলা ও বিদেশি শব্দে কখনোই মূর্ধনস্য হয় না যেমন দেখো জিনিস স্টেশন মাস্টার স্টুডিও সেমিস্টার পোস্টার রেজিস্টার স্টোর পোস্ট পোশাক ইত্যাদি তো এক্ষেত্রে দেখো অনেকে বলতে পারে ভাই ট বর্গীয় ট টয়ের সাথে যুক্ত বর্ণ হলে তো সেটা মূর্ধনস্য হয় যেমন স্টে স্টু মাস্টার স্ট তো এক্ষেত্রে তো তোমার মূর্ধনস্য হওয়ার কথা কিন্তু ভাই এটা হচ্ছে বিদেশি বানান এবং বিদেশি বানানে ট বর্গীয় হলেও ট বা ঠ হলেও যুক্ত বর্ণ হলেও তোমার এক্ষেত্রে তোমার কি হবে না জানো মূর্ধনস্য হবে না এখন দেখো নিয়ম নাম্বার দুই নিয়ম নাম্বার দুই এটা আমরা আগে আলোচনা করেছিলাম তোমার নিয়মের মধ্যে যে ই কারান্ত উ কারান্ত হলে মূর্ধনস্য হইতো কিন্তু ই কারান্ত এবং উ কারান্ত উপসর্গ যদি না হয় কোনো শব্দে তাহলে মূর্ধনস্য হবে না যেমন দেখো পুরস্কার এখন এখন দেখো এখানে তোমার কি নাই এখানে কিন্তু তোমার কোনো ই কারান্ত বা উ কারান্ত নাই পুরো অ আছে এখানে কিন্তু ই বা উ এখানে কিন্তু নাই তারপর তিরস্কার এখানেও কিন্তু দেখো ও আছে ই বা উ কিন্তু এখানে নাই যার কারণে দন্তস হয়েছে আবার বনস্পতি তাহলে এখানে দেখো বন অ হয়েছে ই বা উ কিন্তু এখানে নাই যার কারণে এখানে দন্তস হয়েছে তারপর সংস্কার এখানে কিন্তু তোমার ই বা উ কোনোটাই নাই যার কারণে এখানেও তোমার দন্তস হয়েছে তারপর বৃহস্পতি এখানেও কিন্তু তোমার রস্যই বা উকার কিছুই নাই যার কারণে দন্তস হয়েছে অর্থাৎ ই কারান্ত বা উ কারান্ত উপসর্গ না থাকলে অর্থাৎ ই ইয়ের মতো যদি দন্তসয়ের আগে মানে এ সয়ের আগে যদি ই বা উয়ের মতো উচ্চারণ না হয় তাহলে কিন্তু মূর্ধনস্য হবে না আর যদি হয় তাহলে মূর্ধনস্য হবে যেটা আমরা একটু আগে দেখেছিলাম এখন আমরা আলোচনা করব নিয়ম নাম্বার তিন নিয়ম নাম্বার তিন হচ্ছে যে তোমার সাত প্রত্যয় যুক্ত শব্দে কখনোই মূর্ধনস্য হয় না যেমন দেখো ধূলির স্বাদ ভূমির স্বাদ আত্মস্বাদ অগ্নিস্বাদ ইত্যাদি তারপর দেখো নিয়ম নাম্বার চার সর্বশেষ নিয়ম যে তোমার বাংলা ক্রিয়াবাচক শব্দে কখনোই মূর্ধনস্য হয় না যেমন করিস ধরিস মারিস একটু যাস কাটিস ইত্যাদি তো আমরা যেটি বুঝলাম যে এক্ষেত্রে কোন কোন ক্ষেত্রে মূর্ধনস্য হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মূর্ধনস্য হয় না আমাদের শতবিধানের নিয়ম জানা শেষ এখন কিছু শতবিধান সম্পর্কে কিছু টেস্ট তোমাদের নেই যে কেমন আমরা বুঝেছি সেটা একটু আলোচনা করব তো দেখো এক নম্বর হচ্ছে নিচের কোন শব্দটিতে মূর্ধনস্য স্বভাবতই ব্যবহৃত হয়েছে স্বভাবতই মানে হচ্ছে নিয়ম ছাড়া ব্যবহৃত হয়েছে দেখি আমরা পারি কিনা তিনটি নিয়ম মাথার মধ্যে রাখতে হবে যে রি র রি রয় পরে মূর্ধনস্য হয় তারপর ই কারান্ত উ কারান্ত হলে মূর্ধনস্য আর ট এবং ঠয় ঠয়ের সাথে যুক্ত বর্ণ হলে মূর্ধনস্য হয় এই তিনটি নিয়ম মাথার মধ্যে রাখতে হবে তিনটির বাইরে যদি কোনো স হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে স্বভাবতই মূর্ধনস্য যেমন দেখো এ রেফ রেফের পর মূর্ধনস্য নিয়ম মানছে তারপর ওষ্ঠ ঠয় ঠয়ের সাথে যুক্ত বর্ণ মূর্ধনস্য রিয়ের পর মূর্ধনস্য অর্থাৎ এখানে এই ভাষা বাদে বাকি তিনটি কিন্তু নিয়ম মানছে তাহলে নিয়ম মানে নেই ভাষা কারণ এখানে কোনো রি রস নাই এখানে কোনো ই কারান্ত উ কারান্ত নাই এখানে কোনো তোমার ট বর্গীয় ট বা ঠ ঠ ঠয়ের সাথে যুক্ত বর্ণ নাই অর্থাৎ নিয়ম মানে নাই হচ্ছে এটা আর নিয়ম না মানলে সেটাই হচ্ছে স্বভাবতই মূর্ধনস্য তাহলে উত্তর হচ্ছে আমার ভাষা আশা করি এক নম্বর টেস্টটা তোমরা ধরতে পেরেছো তারপর দুই নম্বর প্রশ্ন দেখো নিচের নিচের কোন বানানটি সঠিক দেখো আমি এখানে চারটা বানান দেখাচ্ছি পরিষ্কার পুরস্কার 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 এখন চারটার মধ্যে বলো দেখি কোনটা অনেকেই বলবে ভাই এক নম্বরটা মনে হচ্ছে আবার মনে হচ্ছে না 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 দুই নম্বরটা অনেকে বলবে ভাই তিন নম্বর হবেই না তিন নম্বর পুরস্কার নামে কোনো শব্দ নাই তাহলে কোনটা হতে পারে ক খ অথবা ঘ নম্বর এবার দেখো পরিষ্কার বানানে তোমার কি রয়েছে ই কারান্ত রয়েছে ই কারান্ত একটা শব্দ রয়েছে যার কারণে মনে রাখবে ই কারান্ত শব্দ রয়েছে আর ই কারান্ত সাথে কী হয় জানো ই কারান্ত সাথে সবসময় তোমার মূর্ধনস্য হয় যার কারণে ক নম্বরটা ভুল আর পুরস্কার পুরস্কারে অ রয়েছে অকারান্ত মানে ই কারান্ত ও কারান্ত কিছু নেই এই জন্য এখানে মূর্ধনস্য হবে না যার কারণে তোমার এটাও আমরা উত্তর হিসেবে ধরতে পারি না এখানে দন্তস্য হলে আমরা ঠিক বলতাম পুরস্কার নামে কোনো শব্দ নাই তাই দেখো এখানে তোমার কি হলো যে পুরো অ এর মতো উচ্চারণ হয়েছে অর্থাৎ ই কারান্ত উ কারান্ত কোনোটাই নাই যার কারণে এখানে তোমার দন্তস্য হয়েছে এখানে কিন্তু মূর্ধনস্য হয় নাই এবং পরিষ্কার বানান একবারে পরিষ্কার বানানটা হচ্ছে পরিষ্কারভাবে হচ্ছে মূর্ধনস্য আগে ই কারান্ত এই জন্য তোমার এখানে মূর্ধনস্য হয়েছে অর্থাৎ পরিষ্কার বানানে